வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் அசாம் மாநிலத்தில் அகர்தலா லோக்மான்யா கிளக் விரைவு ரயிலின் எட்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்து திப்லாங் ரயில் நிலையம் அருகே நிகழ்ந்த விபத்தில் பயணிகள் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை என முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தகவல் ஹரியானா முதலமைச்சராக இரண்டாவது முறையாக பதவியேற்றார் நயாப் சிங் சைனி ஆளுநர் பண்டாரு தத்ரா திரேயா நயாப் சிங் சைனிக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி தலைமையில் என்டிஏ முதல்வர்கள் கூட்டம் பதிமூன்று மாநில முதல்வர்கள் பங்கேற்று ஆலோசனை ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்சாவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டி வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி அறிவிப்பு வெடிகுண்டு முரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் சிங்கப்பூர் புறப்பட்ட விமானம் அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் மீண்டும் சென்னையில் தர இறக்கம் கடந்த சில நாட்களாக வெடிகுண்டு முரட்டல் காரணமாக விமானத்தில் பயணிக்க மக்கள் அச்சம் அமைச்சரவை முடிவுக்கு ஆளுநர் கட்டுப்பட்டவர் ஆளுநர் அதனை மீற முடியாது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளை சுட்டிக்காட்டி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்து ஒன்பது வீடுகள் கட்ட முதல் தவணையாக இருநூற்று ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு வீடு ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் என்ற அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு சென்னை கொளத்தூரில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு பாதிக்கப்பட்ட பகுதி மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கியதுடன் தூய்மை பணியாளர்களுடன் அமர்ந்து பிரியாணி உண்டு மகிழ்ந்தார் வெள்ள பாதிப்புகளை அரசியலாக எதிர்கட்சிகள் முயற்சி செய்வதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு அரசின் சிறப்பான பணிகளை தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவர்களை விமர்சனம் செய்வதாகவும் கருத்து எவ்வளவு பெரிய மழை வந்தாலும் சமாளிக்க அரசு தயாராக உள்ளது குளத்தூர் தொகுதியில் ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் திட்டவட்டம் மழை வெள்ள பாதிப்பு குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவதில் அரசுக்கு என்ன தயக்கம் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விளையாட்டுத்தனமாக பேசி வருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் ஒரு முதிர்ச்சி இல்லாத ஒரு அமைச்சர் தான் பார்க்க முடியாது கனமழை தொடர்ந்து பேசியிருந்தா இன்றைக்கு எங்கேயுமே போக முடியாது ஆனால் மழை பெய்யல வெள்ளம் வடிஞ்சு போச்சு மழை பெய்யல அதனால வெள்ளம் இல்லை அங்கங்க தண்ணி தேங்கல அதுதான் நிலைமை ஆனால் அவருடைய சொல்லுகின்ற கருத்து எதிர்கட்சி தலைவர் என்று சொல்லிக் கொள்ள அருகதையற்றவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என அமைச்சர் சேகர்பாபு கடும் சாடல் சென்னையில் மழையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிமுகவினர் ஆறுதல் கூட சொல்லவில்லை எனவும் விமர்சனம் எங்காவது ஒரு இடத்தில் இப்பொழுது கூட நாங்கள் இங்கே வழங்கிய பால் மற்றும் பிஸ்கெட்டுகள் திராவிட முன்னேற்ற கழக நிர்வாகிகளுடைய சொந்த காசில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இதுபோல் எங்காவது நிவாரணப் பணிகளை முடக்கிவிட்டார்களா 
சென்னையிலே பல முன்னாள் அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்கள் இதற்கடுத்தாலும் வெள்ளை அறிக்கையா என அமைச்சர் துரைமுருகன் கேள்வி கூவத்தை திமுக அரசு மறுசீரமைப்பு செய்ததை அதிமுக அரசு செய்யவில்லை என விளக்கம் அதிமுகவின் ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா ராயப்பேட்டை தலைமை அலுவலகத்தில் கோலாகலம் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து இபிஎஸ் மரியாதை அதிமுகவின் ஐம்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்க விழா தமிழகம் முழுவதும் உற்சாக கொண்டாட்டம் பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சி அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்கள்தான் என எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டம் ஓ பி எஸ் சசிகலாவுக்கு அதிமுகவில் இடமில்லை என உறுதி அதிமுகவுக்கு கட்சி விரோத நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டவர்கள் அகற்றப்பட்டு விட்டார்கள் நீ அவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்கள் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் இணைக்க எஸ் பி வேலுமணி வற்புறுத்தினார் என்பது பச்சை போய் தவறான செய்திகளை சிலர் திட்டமிட்டு பரப்புவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் கன்னியாகுமரியில் கடல் சீற்றம் காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் கடலில் இறங்க தடை விவேகானந்தர் பாறைக்கு செல்லும் படகு சவாரியும் ரத்து செய்யப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் நாகர்கோவில் அடுத்த லெமூர் கடற்கரையில் கடல் சீற்றத்தால் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த கடைகள் சேதம் பதினைந்து அடி உயரம் வரை எழுந்த ராட்சச அலைகளால் சில கடைகளுக்குள் சில கடைகள் மண்ணுக்குள் புதைந்ததால் பரபரப்பு சென்னை பெரம்பூரில் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட சாலைகளை சீரமைக்கும் பணி தீவிரம் ஜல்லிக்கற்களை கொட்டி பழங்களை சரி செய்த போக்குவரத்து போலீசாருக்கு குவியும் பாராட்டு சென்னை திருவொற்றியூரில் சாலையில் தேங்கிய மழைநீர் முழுவதுமாக அகற்றம் ஆங்காங்கே குவிந்திருந்த குப்பை கழிவுகளை அகற்றும் பணியில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தீவிரம் சென்னையில் கடந்த பதினான்காம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை சுமார் பதினான்காயிரம் மெட்ரிக் டன் குப்பை கழிவுகள் அகற்றம் பதினைந்து மண்டலங்களில் குப்பை கழிவுகள் முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி தகவல் கரூரில் அரிய வகை போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்த மூன்று பேர் கைது சுமார் இரண்டாயிரத்து நானூறு மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருவாழப்புத்தூர் ரத்தினபுரீஸ்வரர் கோயிலில் திருப்பணிகள் தரமின்றி இருப்பதாக புகார் அறநிலையத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்
தொழில் திட்டங்களுக்கு விரைவாக அனுமதி அளிக்கும் வகையில் வணிக விதிகளில் திருத்தங்கள் கட்டுமான திட்டத்தை மாற்றுதல் மறுமதிப்பீடு செய்தல் ஆகியவற்றிற்கான அனுமதியை நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்குள் வழங்க உத்தரவு தமிழக சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் அப்பாவுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட அவதூறு வழக்கு அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள் அதிமுக நிர்வாகி பாபு முருகவேல் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவன சொத்துக்களை அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள் முடக்கி அரசாணை வெளியிட வேண்டும் தவறும் பட்சத்தில் உள்துறை செயலாளர் நேரில் ஆஜராக நேரிடும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை எச்சரிக்கை சென்னை தீவு திடலில் பட்டாசு கடைகள் அமைப்பது தொடர்பான வழக்கு சுற்றுலாத்துறை செயலாளர் உள்ளிட்டோர் நேரில் ஆஜராக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு எலியும் பூனையுமாக இருந்த ஆளுநரும் தமிழக அரசும் ஒன்றான அதிசயம் நிகழ்ந்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சனம் நேற்று வரைக்கும் பார்த்தாங்க எலியும் பூனையுமா இருந்த கவர்னர் இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக எனது மாதிரி ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு அவர் சட்டமன்றத்திலேயே மிக கேலி பண்ணி அனுப்பப்பட்டவர் கவர்னர் எந்த என்னுடைய காலத்தில் சரி இதுவரைக்கும் வரலாற்றில் எந்த பாஜகவுடன் எந்த காலத்திலும் திமுக கூட்டணி அமைக்காது என உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி செல்லூர் ராஜுக்கு பதிலடி தர வேண்டும் என்று மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பதன் ஒழிய திமுகவோ பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கோ எந்த உறவோ ஒட்டு உறவோ இல்லை மாண்புகள் முதலமைச்சர்களை பொறுத்தளவிலே தலை கலைங்குடி ஆட்சி காலத்தில் பொறுத்து பேரின் அண்ணா ஆட்சி காலத்தில் பொறுத்து மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாடுக்கான பணிகள் மும்முரம் மாநாடு நடைபெறும் இடத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பார்வையிட்டு ஆய்வு ஆம்ஸ்டாங் கொலை வழக்கில் கைதான மூன்று பேர் ஜாமீன் கோரி மனு காவல்துறை விளக்கமளிக்க சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவு பத்தாம் வகுப்பு மாணவியை காதலித்து கர்ப்பமாக்கிய இளைஞருக்கு இருபது ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை ராமநாதபுரம் மகிழா விரைவு நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு நிலம் வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடிக்கு ஆளான வழக்கில் நீதி கிடைக்கும் வரை போராடுவேன் சினிமா பினான்சியர் அழகப்பனுக்கு எதிரான வழக்கில் ஆஜரான நடிகை கௌதமி திட்டவட்டம் மிகப்பெரிய சவாலை வந்து நான் எதிர்த்து இன்னைக்கு நான் போராடிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் சொல்லுவேங்க இன்னைக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கும் சொல்லுவேன் என்னைக்குமே நான் சொல்லுவேன் நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் போராடிட்டு தான் இருக்கேன் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூரில் நூற்று ஆண்டுகளாக குடியிருக்கும் தங்களை காலி செய்ய சொல்வதா வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு சீர்காழி அருகே விதிமுறைகளை மீறி எடுத்துச் சென்ற ஒரு டன் மதிப்புள்ள நாட்டு வெடிகள் லாரியுடன் பறிமுதல் ஓட்டுநரை கைது செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து அந்தமான் மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் எட்டு விமானங்களின் சேவை ரத்து கனமழை மற்றும் புயல் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதால் நடவடிக்கை கொடைக்கானலில் இ பாஸ் நடைமுறை தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் வாகன நிறுத்தம் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த மாற்று வழி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக சுற்றுலாத்துறை அறிவிப்பு
சிவகங்கை தேவக்கோட்டை தாலுகாவில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை பத்தாயிரம் ஹெக்டேர் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் கவலை அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய கிழக்கு வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக்க வாய்ப்பு புயல் சின்னத்தால் தமிழகத்தில் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வேலூர் திருப்பத்தூர் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு பதினான்கு மாவட்டங்களில் வரும் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தேனி திண்டுக்கல் மாவட்ட முதல் போக பாசனத்திற்காக மஞ்சளாறு அணையிலிருந்து நூறு கன அடி தண்ணீர் திறப்பு சோத்துப்பாறை அணையிலிருந்து மலர்களை தூவி தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் சஜீவனா உடுமலை திருமூர்த்தி மலை பஞ்சலிங்க அருவியில் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி நீர்வரத்து குறைந்ததை அடுத்து வனத்துறை உத்தரவு இந்தியாவிற்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி நூற்று முப்பத்து நான்கு ரன்கள் முன்னிலை முதல் இன்னிங்ஸில் இந்தியா நாற்பத்து ஆறு ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த நிலையில் மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு நியூசிலாந்து அணி நூற்று எண்பது ரன்கள் குவிப்பு